وخلص من ترتيب الاغراض وفتكينا يعطيك العافيه الله يعافيك يا لاستلعب لاين كينج وعبلي ستيشن وين بعد شو اللي خلاك تلعب هاي اللعبة أه، طب الصراحة من باب الفضول أريد أجربها تعرف أنا تراني على وقتها ما لعبتها الواحد لازم يحكم من تجربته الخاصة مثل ما صار مع ديف ستراندنج ايه تقصد الفلسفتية اللي ما يلعبون اللعبة ويقيمون اللعبة عكيفهم انزين أنا بقول لك الحين شو رايك في اللعبة طب الصراحة عادية جدا ما توصل نهائيا لذروعة الألعاب 16 بت هم لو سووها بس كبورد للأجزاء 16 بت كواليتي عالي مثل ما سووا مع إيرث وور جيم 2 كان أبرك قاعد تخيلها تصير بس قاعد تخيلها شوف أنت الحين بيكون كواليتي سي دي زين والجرافيكس بيكون حلو وفي كات سينز يعني تخيل بس كيف الألحان الفيلم الصورية بتشوفها شيء على لعبة 16 بت يبالنا نلعب نسخة ال 16 بت على طاري عندي هذا الكولكشن تو نزل بالاسواق يفكنا من الصبح هاي النسخة اللي ما حطوا فيها نسخة على ديما سوبر نينتندو على اساس بنزيد نسخة سيكا جيسس من كينج <تصفيق> يا رياض خليك عايش في وهم اه دام انك فتحت الموضوع يلا خلص المقارنة يلا فوقه بس لحظة وين الاجهزة الاصلية ولا الشرطة؟ يا ريال مو فايقين نجيبهم، الكولكشن فيه نسختين وبنقارن بينهم، خلاص. صح بعد فكرة. المهم استلم هالكنترولر. نبدا. لايون كينج هاللعبة المقتبسة من فيلم ديزني الشهير اللي نزل في سنة 1994 الفيلم يوم نزل حقق نجاح كبير بذاك الوقت بسبب القصة الشيقة والأحداث المثيرة المؤثرة طبعا يوم ينجح شيء بديهية بنشوف جزء تكميلي أو حتى مسلسلات فرعية المهم نحن ما بندش في قصة الفيلم لأنها أساسا معروفة بس كلنا نقدر نقول له أن هالفيلم من أعمال خالدة اللي ما راح تنسى وحتى الأغاني اللي فيه تعلق بذكرى الرسم التحريكي بذاك الوقت كان متقن وجبار وبهالسنة تم إعادة إنتاج الفيلم من الصفر مع الاحتفاظ بنفس أساسات القصة وبتغيير بسيط جدا بالأحداث على وعي ذلك الفيلم استخدم رسوم واقعية بدال الكرتونية ومع ذلك حصل على آراء متفاوتة في معلومة يمكن بعض ما يعرفها لايو كينج أصلا قصة مقتبسة من كيمبا الأسد الأبيض واللي معروف عندنا بالوطن العربي بالليث الأبيض <تصفيق> وايد افكار مقتبسه منه رغم ان ديزني ادعت ان هالعمل غير مقتبس الاستديو اللي اسس الانمي ما قدر يقاضي ديزني على الحقوق الملكيه الفكريه لأن ديزني شركة جدا كبيرة وبتطلع مليون محامي يردون عليه وبالتالي بتكون معركة خاسرة لكن المتابعين في النهاية شايفين الحقيقة عموما بعيد عن هذا نحن بنتكلم عن ليون كينج اللي نزلت على الأجهزة المنزلية واللي تعتبر من أحلى الألعاب المقتبسة من أفلام وولد ديزني هاللعبة من تطوير ويست وود ومن نشر فيرجن اللعبة لاقت نجاح تجاري كبير نظرا لمستواها الممتاز وفي نفس الوقت بسبب شعبية الفيلم اللي حققها وهي نزلت على جهازين وهم السوبر نينتندو والسيجا جينيسيس في نسخ فرعية نزلت لهالألعاب على الأجهزة المحمولة وعلى أجهزة مو بمعروفة لكن بنركز طبعا على النسخ الرئيسية راوند وان فايت شوف التقديم التقديم بنسختي بصراحة جميل لاحظوا كيف المقاطع بين المراحل وتشوفون اقتباسات 
وجمل من الفيلم It starts Everything the light touches is our kingdom If you ever come back we'll kill ya انا عندي نفس الشيء عندي تقديم نفس اللي عندك بالضبط وما في فرق يذكر وكلهم بنفس التقديم It starts Everything the light touches is our kingdom If you ever come back we'll kill ya لا انا عندي شاشه النهايه والتختيم شوفوا يطلع شعار ليون كينج وعلى اساس ان هالاشياء مو موجوده عندي انا بعد عندي شاشه النهايه والشعار لو كينج يطلع بتوقيت مناسب مو بسرعه نفسك انا يكتبون عندي كلمه النهايه وانت عندك ما يطلع شيء الحين هالاشياء بتفرق وايد وياك لا ما تفرق بكون حقان هني بس مشكله انت تحاول تدور زل غصب بس انا عندي خليك من العبط الزايد نسختين متعددتين في تقديم البرزنتيشن بس راوند 2 فايت اعتقد رسوم متعدين فيها بعد الرسوم وتحريك بهالنسختين وايد متشابهين الحركه متقنه وبنفس انيميشن فيلم ونسختين قراب من بعض وايد فنعم أنا أقول تعادل لحظة لحظة أنت شكلك يبارك نظارة يا أحول يعني معقولة ما تشوف تشبه يا وهي الطبل خلني أكمل لا أصطعك بالكنترول الحين شوف ولاحظ كيف نسخة السوبر نينتندو مكبرة بزيادة وشوف عندي كيف الشاشة مبعدة إيش المشكلة بهالشيء الحين بتشوف كل ما كانت الشاشة مبعدة أكثر هالشي بيسهل عليك إنك تشوف المرحلة بشكل أكبر وبيسهل عليك الاستكشاف مو بس هذا في المرحلة الثانية يوم تكون راكب على النعامة بيكون سهل إنك تتفادى العواقب الجاية بدربك في نسخة السوبر نينتندو صعب هالشي زين أنا ما واجهت أي صعوبة إذا أنت استجابتك بطيئة فهذا موضوع ثاني. للحين ما خلصت. الرسوم بنسخة الجنس السوداوية واستخدمت الألوان بشكل أفضل. مع تكبير العرض وألوان أفضل في الرسوم هني في صالح نسخة السيجا جينيسيس. لحظة لحظة عندي مداخلة. على طاري الرسوم شوف شعار الاختيارات عندك في البداية وشوف شعار الاختيار عندي. يتحرك وفي أنيميشن. <تصفيق> الحين هذا يعتبر شيء كبير ما خلصت اخ <تصفيق> خلصت ايه خلصت ما ضحكت كذي من فتره طويله انا خليتك تضحك شوي لنص الاخ يعينك الحين إذا شعار الاختيار ما يفرق عندك، شو تقول عن هالخطوط الغريبة اللي طالعة هني على السحب وحتى في أعلى صخرة العزة؟ ها؟ هذا شيء عادي. بعدي ما خلصت. مو بس هذا، هالخطوط بتلاحظها بعد في خلفيات بعض المراحل. شوف الفرق. حتى في مرحلة الهروب من القطيع لاحظوا السحاب كيف طالع بشكل مشوه شوف الحين نسخة السوبر نتندو في مرحلتها كل ما تاته الجبال والسهول طالعين بشكل غريب والحين شوفوا نسخة السوبر نتندو 
ورئيس القد يتواجه باخر مرحله طالع عليه خطوط وحتى الجزء الهند ثابت بدون انيميشن شوفوا نسخه السوبر نتندو صح ان نسخه الجنس تستخدم الوان افضل لكن الامانه مش في كل مراحل هي الافضل نسخه السوبر نتندو صح انها مكبره لكن حواف الشخصيات هني طالعين بشكل افضل من الجنسز وشوفوا بعد عداد الحياة شكل السيمبا هني افضل من نسخة السيجا جنسز الجرافكس اصلا في نسخة السباتندو لو تقيمه بشكل مستقل جدا جميل على كل حال نسخة السباتندو هي الافضل بالرسوم انا ما تشذبت يوم قلت اني بصلاحك في هذي الاصوات تقريبا متشابهين بس عندي التلحين طالع بشكل حلو حماسي اعتقد ان شي خلصنا انا بعدي ما تكلمت اي في شيء اسمه كواتي الالحان شو بتبرر بعد الالحان اللي عندك نازله شوي بس على الاقل هي اقرب للفيلم بشكل اكثر من ميزات الفيلم بعد الاغاني واللي تعلق بذكرى لاحظوا اغنيه دائره الحياه هني والحين شوفوا نسخة السوبر نتندو حتى بالمراحل بتسمع اصوات وتلحين بالحناجر
الالحان بشكل عام هم الاقرب للافلام بس انت عندك مؤثرات صوتيه ناقصه اسمع صوت النعامه يوم تنقز في نسخة السوبر نينتندو ما في اسمع صوت سقوط الصخرة في مرحلة البركان في نسخة السوبر نينتندو ما في أصوات على طول نقص الأصوات أنت بعد عندك أصوات ناقصة سبا يوم ياكل حشرات يقول كول بس في نسخة الجنسز بس تسمع هالمؤثر الصوتي هو يقولها يوم ياخذ حياة إضافية ومتابعات ومو بساكت طول الوقت لاحظوا يقول هالكلمة يوم ياخذ حياة أو متابعة هذه منطقية أكثر عشان تحس انك خذيت شيء قوي. اوكي مو مشكله هذه بنمشيها ولكن نسخه السيجا جنسز ما تسمع فيها خشمره الضباع يوم القضون لحظه لحظه خشمره ها ترى صوت الضبع باللغه العربيه هو خشام الحين انت بتصير مدرس لغه عربيه يا خشمره على وزن مسخره مسخره المهم لا تزعل في مسمى ابسط حق صوت الضبع هو الزمجرة هاي سهلة عليك المهم نرجع للموضوع نفس ما قلت انت ما تسمع صوت زمجرة الضباع في نسخة السيجا جنسز زي ما تظن بس في نسخة السمات عنده تسمعها بشكل واضح على وعي ذلك في مناطق تلحقك فيها الصخرة في نسخة السيجا جنسز انت ما تقدر تسمع الصوت دحرجتها اذا انت لعبها من اول مرة اكيد بتموت بدون سابق نظار في نسخة السمات عنده تسمع صوت الدحرجة مو بس هذا يوم انت تلعب السمبل الاسد البالغ وتسوي حركة الانقضاض على العدو تسمع اصوات الضربات وهي تعطيك شعور حلو بس في نسخة السيجا جنسز انت ما تسمع حل الاصوات للسبب عجيب بدون نقاش نسخة السمات عنده هي الافضل من الاصوات الموسيقى قبل ما نقارن في نظام اللعب خلنا نراجع الجيم بلاي ما عندي مشكلة اللعبة طبعا نوعها بلاتفورم او لعبة منصات اللعبة تحاكي الفيلم الكرتوني طبعا وتحاكي مغامرات سيمبا طول الفيلم اللعبة اقتبست الفيلم بشكل ممتاز المراحل مقتبسة بشكل حلو وبجرافيك جدا جميل وبديع حتى الرسم التحريكي ممتاز وناعم مثل الفيلم خل نشرح نظام اللعب بسيمبا الشبل هو يقدر يقفز على الأعداء ويقدر يدحرج عشان يهزم نوعية محددة من الأعداء نفس القنافذ على سبيل المثال والدحرجة حتى بتنفعه في الممرات الضيجة والممرات السرية وحتى تكسر جدران هو بعد يقدر يزأر الزئير بيفيدك في بعض الأعداء وبيفيدك في تخويف القرود بالمرحلة الثانية في بار خاص حق قوة الزئير فوق إذا كان كامل بيكون الزئير أقوى لدرجة أنه بيخليك تجلب القنافذ في بعد نقاط التوقف على شكل رسمة سيمبا أنت تقدر بعد تاخذ الخنافس اللي تزود طاقتك وفي خنافس تكبر بار الزئير وبار الطاقة وهذيل يكونون مخفيين وسريين طبعا في خنافس تدخلك مراحل البونس ستيج في نوعين من البونس ستيج انت تلعب ببومبا وتاكل الحشرات اللي تنزل بدون ما تضيع وحدة وفي بونس اللي تلعب فيه بتيمون اللي لازم تاكل فيه كل الحشرات ما عدا العنكبوت اللي بيطلعك من مرحلة البونس انت طبعا بتلعب سيمبا الشبل الين مرحلة هاكونا متاتا وبعدين بيكبر 
يوم توصل للسمبل الكبير او السمبل الاسد هني انت بتكون خلصت نص اللعبه وبتكمل النص الثاني للعم النص الثاني اكثر متعه من النص الاول لان يعني بيكون عندك خيارات اكثر طبعا زياده عن القدرات اللي يسويها السمبا شبل يعني انت عندك القدره على الهجوم انت تقدر تسوي ضربات او الخدش بضغطه زر وفي زر حق الضربه القويه اللي تكون عباره عن ضربتين ورا بعض الاعداء بهالحاله بيكونون فهود وضباع وبعض من الاعداء البسيطين ناس القرود والخفافيش يوم تواجه الفهود او الضباع في حركات رهيبه تقدر تسوي عليهم يوم يتعبون تقدر تسوي حركه الرميه بزر الضربه القويه وتقدر تسوي حركة الانقضاض واللي هي أحلى حركة باللعبة يوم يتعب العدو نط عليه واضغط على الزر الهجم العادية بشكل متكرر وبتسويها كاملة بس طبعا اضغط على الزر في اللحظة اللي تسمع فيه صوت الخبطة للعلم مراحل سيب الأسد أصعب وفيها تحدي لكن ممتعين مرحلة البركان هي أصعب مرحلة لحظة لحظة شوية انت تذكر انك شفت منطقة بركانية بالفيلم؟ مم. بس مرة واحدة يوم سكاري غني يستعدوا عدا ذلك ما شفت بس هذا يوم سبا كان بعد شبل ما ادري شكلهم حاطين بهارات زيادة من عندهم صح وانا ما اذكر ان سيمبا واجه فهود رغم ان ظهورهم طفيف جدا عموما هذا مجاد ملاحظات بسيطة بعد مرحلة البركان في مرحلة المتاهة وهي مش صعبة للأمانة إذا عرفت وين لازم تروح بس بالمرحلة الأخيرة أنت بتواجه سكار ثلاث مواجهات وبيكونوا متوزعين على المرحلة بس يوم تواجهه عند القمة أنت لازم تهلكه وتخليه يتعب ركز على هجمة الانقضاض بشكل دائم عشان تعب بسرعة وبعدين ارمي من حافة الصخرة عن طريق حركة الرمي وبتخلص اللعبة لو تكلمنا عن عيوبها في مشكلتها الكبيرة من الصعوبة اللعبة نهائيا مش سهلة وخصوصا ان القفز على المنصات والتعلق على الحواف بياخذون شوي وقت عشان تتعود عليهم ومرات بيبون لك الاحباط حتى الاعداء بيكونون صعبين لهذا انا اوصي انكم تلعبون اللعبة على الايزي وهذا مستوى الصعوبة اللي يمكن يكون لك مناسب العيب الثاني انك يوم تدخل البونس ستيج انت تدخل فجأة وما تلحق تشوف شو لازم تسوي وتخسر في سرعة البرق إلا إذا لعبته لعدة مرات عشان تستوعب بس رغم هذا كله تظل اللعبة ممتازة آه وخلصنا المراجعة نسختي هي الأحسن نفس ما ذكرت شاشتها واسعة بشكل أكبر وهالشي بيخلي اللعب عملي وايد بغض النظر عن العيوب لحظة لحظة المرميون لحظة لحظة إذا على طاري توسيع الشاشة ترى نفس ما ذكرت الحواف هنا طالعين بشكل افضل وانت عندك خطوط غريبه برسوم بالنسبه لمنطقه ركوب النعامه بالمرحله الثانيه فهي مو مشكله كبيره مساله وقت وتتعود حتى الاصوات حاكت الفيلم الكرتوني بشكل ممتاز معروف ان الساوند تراك للفيلم من اكثر الساوند تراكات اللي تعلق بالذاكره وحققوا نجاح تجاري جدا ضخم وانت ودك تسمع الساوند تراك قريب من الفيلم وبجوده عاليه مو بس هذا حتى ودك تشوف رسوم بجودة عالية وقريبة هي الأخرى من الفيلم نسخة السماتندو تقدم لك هالشي بقوة بالتالي هي الأفضل للنصف نسخة السيجا جنزز هي الأخرى مش سيئة اللعبة طالع حلوة عليه وبعض الألحان جميلة بالسوبها الخاص هي قابلة للعب تماما نفس هيكلة نسخة السماتندو ما في مشكلة لو أن الواحد يمتلك نسخة السيجا جنزز بدون شك لكن اللي يبي تجربة أفضل فالأحسن أن يلعب نسخة السبان تندو بس عموما في كولكشن نزل مؤخرا بالأسواق وتقدرون تشترونه وتختارون النسخة اللي تناسبكم شو قلت لك؟ عادي يوم لك ويوم عليك أنا فزت عليك بعلى الدين وأنت فزت بلاين كينج. أوكي أنا الحين شبعت لعب. خلنا نطلع ناكل شيء مطعم صراحة يا عم. ما عندي مشكلة. يلا. يلا.
بس هذا يوم سبه كان بعده شبل مو من عادتهم يحطون بهار بس هذا يوم سبه كان بعده شبل شبلات شبلات احسس شي متجمد انا زين انك يوم بلا بصوتك يلا وي احمر يا رجال المفخ ترين بوي للمال جسمه وي رد عادي بعد عادي كم يلا وه استغفر الله العظيم متى مخلص؟ واه يلا باقي فكرتين بس بالحاضر يلا يلا زين مشكلته يوم تبسمت بس اه خلي قص عمي عشان ما اضحك يلا هاي عشان ما تبى انك تطالعني هاي ايش كنت يغلط انت يغلط انك ضحكت يلا يلا اه زين 